and the very first question of exercise 12.1 an isosceles tri right triangle bachcho focus karega an isosceles right triangle yani ki isosceles bhi hai aur right bhi hai matlab isosceles matlab do sides iske equal hai two sides equal hai right matlab ek angle 90 hai has area 8 cm theek hai the length of its hypotenuse is to bachcho dekhiye diagram bana lijiye to aapko yahan par concept thoda clear hoga dekhiye ye dekhiye ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है लाइक दिस करेक्ट देखिए बच्चों आइसोसेलेस तो है और राइट right भी है मतलब सपोज ये यहां पे 90 करेक्ट अब देखिए इसमें दो साइड इक्वल हैं तो कौन सी दो साइड इक्वल लोगे ऑब्वियसली इस परपेंडिकुलर और इस बेस को क्या लोगे इक्वल लोगे क्यों क्योंकि हाइपो तो सबसे लंबा साइड होता है यस और नो तो बच्चों मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल ए तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी स्मॉल ए आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा क्या लिखा था उसने आइसोसेलेस यानी कि दो साइड इक्वल होगी दिस वन एंड दिस वन ओके करेक्ट और राइट right एंगल है तो ये एंगल 90 हो गया अब आपको हाइपो निकालना है बच्चों तो दिस इज हाइपो ये सर नो दिस इज हाइपो तो ये हाइपो आपको निकालना है मान लीजिए ट्राइंगल का नाम क्या है ट्राइंगल ए बी एंड सी तो यू हैव टू फाइंड ए सी तो बच्चों देखिए ए सी आपको तब मिलेगा जब आपको ये ए की वैल्यू पता चल जाए यानी कि परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाए तो आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो चलिए अब हम आपसे ये पूछते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है कोई बात नहीं व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अब आपको दिख ही रहा है ये देखिए बेस कितना है स्मॉल है और हाइट कितनी है ये भी स्मॉल है कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ए और ए क्यों लिया एक्स और एक्स ले लेते हैं अरे भाई कुछ भी ले लो पर सेम लेना क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल है तो हमने ये वाली और ये वाली साइड को इक्वल माना है करेक्ट तो देखिए बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवेन बाय हाफ इंटू वट बेस इंटू हाइट बेस भी कितना है स्मॉल ए और हाइट भी कितनी है स्मॉल ए लेकिन बच्चों ध्यान सारा चेक करिए यहाँ पर देखिए एरिया कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेक्ट यानी कि एरिया यहाँ पर कितना आ गया आपके पास हाफ इंटू ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर अब बच्चों देखो एरिया दिया कितना है आपको एट सेंटीमीटर स्क्वायर ये सो नो तो भाई आप एरिया की जगह क्या रख सकते हो एट ये सो नो अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया और एरिया की जगह हमने क्या रख दिया एट रख दिया बस भाई एरिया दिया हुआ है ना बोलेगा सर ये हमने निकाला एरिया अरे भाई आपने तो फॉर्मुला लगा कर आपने निकाला है एक एटम्स में ना इसी ए की तो वैल्यू निकालनी है आपको तो इसके सामने इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दिया तो है ना उसको रख दो इसके सामने क्या दिक्कत है ठीक है ना चलो बहुत ईजी अब तो कुछ करना ही नहीं बेटा देखो टू इधर आएगा तो टू टू एट सा कितना होता है सिक्सटीन टू इधर मल्टीप्लाई करेगा ना सिक्सटीन इज इक्वस टू ए स्क्वायर इंटू वन ए स्क्वायर अब 16 इज इक्व टू ए स्क्वायर तो यू कैन से दैट कि भाई ए स्क्वायर इज इक्व टू वट सिक्सटीन भाई अगर 16 ए स्क्वायर के इक्वल है तो ए स्क्वायर भी 16 के इक्वल होगा यस और नो अब देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर बच्चों ए के ऊपर स्क्वायर लगाए स्क्वायर हटा दीजिए तो 16 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लेकिन ध्यान रहे बच्चों प्लीज यहाँ पर ध्यान दें जब भी यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट के आगे दो साइन लगता है दैट इज प्लस एंड माइनस बट हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसिडर करेंगे वाई बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज अ लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल है ना और लेंथ हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव इसलिए यहां पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आपको लेना है याद रखिएगा कभी भी आप लेंथ निकाल रहे हो स्क्वायर रूट लेके तो वो हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव करेक्ट नाउ अब बच्चों 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है फोर और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर कैसे क्योंकि एरिया का यूनिट क्या दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर तो साइड की यूनिट ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए सेंटीमीटर तो बच्चों ए का वैल्यू कितना आ गया फोर सेंटीमीटर यानी कि ये वाली साइड कितनी है आपकी फोर सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी कितनी है फोर सेंटीमीटर ये सो नो करेक्ट अब आपको हाइपोटेनियस निकालना था ठीक है चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले मैं आपको हाइपो निकाल के दिखाता हूँ नोट कर लीजिए नोट कर लिया है चलिए बहुत बढ़िया अब देखिए कुछ नहीं करना बच्चों यहाँ पर अब सिंपली आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए ओके नाउ चलिए अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर देखो बेटा नाइन्टी के अपोजिट क्या है ए इसको हम हाइपो बोलते हैं याद है आपको हाइपो का स्क्वायर इज इक्व टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि दस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वट परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेटा परपेंडिकुलर कितना है फोर है अभी भी निकाला है है ना फोर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है फोर है फोर का स्क्वायर करेक्ट तो यहाँ से आ जाएगा क्या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ स्टूडेंट्स फोर का स्क्वायर कितना होता है फोर टू जा एट मत कर देना फोर इंटू फोर फोर स्क्वायर मीन्स फोर इंटू फोर 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 जा ये हो गया सिक्सटीन और प्लस फोर फोर जा ये भी हो गया आपका सिक्सटीन नाउ नेक्स्ट स्टेप में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन कितना होता है थर्टी टू और यहाँ से स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 32 के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा